Всім привіт! Це знову я. Мене звати Олена. Сьогодні урок англійської в п'ятому класі. Look at those beautiful pictures. What do you think we're going to talk about? I think it's obvious, right? Because judging uh, by the pictures that you can see on the screen, we understand that we are going to talk about carnivals and festivals. Якщо ви подивитесь на малюночки, стане зрозуміло, про що буде йти мова. Ми продовжуємо нашу тему святкування, і сьогодні будемо говорити про карнавали і фестивалі. And I think that maybe a lot of you have already been to Venice. So those who have been to Venice will definitely recognize the masks and the pictures that are on the screen. So that's the topic that we are going to discuss today. Festivals and carnivals. Отже, це наша тема – фестивалі і карнавали. We are continuing our topic celebrations and of course festivals and carnivals are just different kinds of celebrations, right? So today we will pay attention to such celebrations as festivals and carnivals. And before uh, we start doing something else, of course, as usual, you have some new words and some words that we have already learned. Ми вже з вами вчили певні слова з цієї теми. Але, uh, як завжди, у нас є перелік слів. Деякі з них будуть новими, деякі будуть вже ті, які ви вже вивчили. І слід нам повторити і вивчити слова. So let's uh, take a look, let's have a look at the list of the words. And uh, it's high time for you to open your workbooks, take your pen or pencil and write down the words. Yeah? Especially those words that you might not know. So the first one is a festival, of course, because we are going to talk about festivals today. Festival, festival. Carnival, carnaval. Celebration – святкування. To entertain – розважати. Entertainment – розвага. And amusement is also a synonym. Також розвага. Mask – маска. Costume – костюм. Dress up – переодягатися або одягати костюми для певної вечірки, фестивалю, карнавалу або будь-якого святкування. Parade – I think you remember that word. Парад. Performance – це вистава, тобто це частина зазвичай фестивалю або карнавалу або будь-якого іншого святкування. І performance – це може бути і гра, і шоу. It can be any display show or something that is displayed and shown in front of the audience. Enjoyable – цікавий, захоплюючий. Street fair – вуличний ярмарок, зазвичай це також може бути частиною фестивалів певних. Food festival, festival Yiji, and exciting, захопливий. Uh, so this is the list for today. We are going to use these words. And at the moment, as usual, I would like you to match the words and their definitions. Зараз попрацюємо трошечки із визначеннями, і вам треба знайти ідеальні пари, слова і їх визначення. So we have carnival, mask, Parade, traditional costume, and a tradition. Now let's read the definitions. Yeah, so the first one is passing off information, beliefs, or customs from one generation to another. That's an interesting one. What does it mean? Passing off information, передача інформації, beliefs, певних вірувань, or customs, або певних традицій, from one generation to another, від одного покоління до іншого. Тобто це вічні якісь um, речі, які передаються від старших поколінь до молодших. What, what is that? What can we call it? 
Of course, that's a tradition. The next one is a public celebration that includes people moving in order down a street. What do you think it might be? So that's a public celebration. We understand that that's something that's going on in front of the audience. That's a national holiday which involves a lot of people, crowds of people, the audience and the participants of the festival or celebration. Отже, що це? Коли ми говоримо public celebration, ви всі знаєте, що це вихідний, це велике святкування, це, можливо, національне свято або величезний фестиваль. Тобто це святкування із залученням великої кількості як людей, які спостерігають, так і учасників цього заходу. That includes people moving in order. І це святкування включає певну групу людей, які рухаються у певному порядку, down a street, які рухаються вулицями у певному порядку. So what's that? That's a parade, це парад. The next one, an organized program of entertainment or exhibition. Організована програма розваг або певна виставка або певна вистава. So what can it be if it's an organized program, if people used to plan and they, they planned everything thoroughly and they thought of a special program, they organized a special program of entertainment, what can it be? That's a carnival. Carnival, тобто це спланований захід і це певна організована програма розваг. A cover or partial cover for the face. Тобто, як ми називаємо те, чим ми можемо закрити обличчя? Звичайно, це маска. And the last one. A combination of clothes rooted in the past. Root – це коріння. Тобто, коли ми говоримо, що це певний комплект одягу, який має коріння в далекому минулому, тобто, який походить із минулих часів. A combination of clothes rooted in the past. That's a traditional costume. Yeah? Traditional costume means a piece of clothes that used to be worn in some time, long time ago. Yeah? And it became a traditional one. Now we just have to check what we've done very, very briefly and very fast. So carnival is an organized program of entertainment or exhibition. Mask is a cover or partial cover for the face. Parade is a public celebration that includes people moving in order. Traditional costume is a combination of clothes rooted in the past. And tradition is passing off information, beliefs, or customs from one generation to another. And of course, it's time to talk about the main, probably the most important and famous carnival in the world. That's the Carnival of Venice or Carnivals in Venice or Venetian Carnival. І зараз ми будемо говорити, читати і паралельно робити завдання про, можливо, найвідоміший карнавал, який відбувається в світі. Це карнавал у Венеції. Це прекрасний захід, дуже гарний, дуже яскравий. І, можливо, один дійсно із найпоширеніших, найвідоміших у світі. So before that, before we start doing our uh, task and reading uh, this article, this text, we are going to check the words. So I found uh, some words from the text and some words that might be related to the topic, to the topic of carnivals, and I added some translation for you. So before start reading, let's check the vocabulary. It will help you to understand everything and you will have to read together with me and do the tasks. Перед тим, як ви почнете читати разом зі мною і робити завдання, давайте дуже швиденько поглянемо на слова, які я знайшла в тексті, які зможуть вам допомогти краще зрозуміти, про що буде йти мова. Отже, annual – це щорічний, famous – відомий, Festival, знову ж таки, фестиваль, наше слово, ви вже сьогодні його маєте вивчити дуже добре. Hold, проводити. Mask, маска. Porcelain, порцеляна. Leather, шкіра. Feather, спір'я. Tradition, традиція. Carnival, карнавал. Venice, це назва міста Венеція. Important, важливий. Society, суспільство. Отже, зараз ми з вами прочитаємо текст про карнавал у Венеції. 
Ви будете читати разом зі мною. Будь ласка, якщо ви чогось не розумієте, звертайте увагу на цей список слів, які я вам представила. А також в той час, коли ви будете читати, ви повинні будете вставити декілька слів ось у ці пропуски. So while reading, please pay attention to the words that might be unfamiliar to you and also you have to fill in the gaps. Yeah? And we have a list of words, we have a little word bank of the words that must be filled in the gaps. Отже, які слова нам треба буде вставити? Leather, шкіряний або шкіра, porcelain, порцеляновий порцеляна, masks, маски, carnival, наше головне слово carnival, annual, щорічний і celebrate, святкувати. Так? Shall we start? Venice is a small Italian city which is famous around the world. Венеція – це маленьке італійське містечко, яке відомо на весь світ. Venice is famous not only because it is very old, beautiful and unique. Everyone knows about carnivals, which are hold, which are hold there every year. Венеція – це малесеньке італійське містечко, яке є відомим по всьому світу, але не тільки тому, що воно є надзвичайно гарне і старе, і унікальне, але воно відоме своїми карнавалами, які проводяться щорічно. According to the legend, the something of Venice has a long tradition and history. Що ми можемо сюди вставити? Відповідно до легенди, до історії, Карнавал в Венеції має дуже давню традицію і свою історію. Отже, what do we have to fill in? Carnival. Carnival of Venice. People started to do something in 1162, but it became very popular and well known in the 16th, 17th century. Що ми можемо сказати тут? Що нам треба вставити? Люди почали святкувати цей карнавал в 1162 році. Але він набув своєї популярності і відомості у 16-17 сторіччі. So what should go there? Celebrate. People started to celebrate. Окей. Що ми можемо вставити далі? Про що буде йти мова? have always been an important thing of the Venetian carnival. People could wear them during the carnival season. Що люди можуть носити протягом цього сезону карнавалів? Звичайно, маски. Yeah? So masks have always been an important thing. Отже, маски завжди були невід'ємною і дуже важливою частиною карнавалу. Mask makers had a special position in society. Хто такі mask makers? Це була така особлива професія, це були люди, які могли виготовляти маски для карнавалів. So mask makers had a special position in society with their own laws and rules. І у них були свої правила, свої закони, і вони займали дуже важливу і особливу позицію в суспільстві. They were important people. Вони були надзвичайно важливими людьми. Venetian masks can be made of. Венеціанські маски можуть бути виготовлені з. З чого ж вони можуть бути виготовлені? Давайте подивимось, які в нас є матеріали. Leather and porcelain. Шкіра та порцеляна. Or using the original glass technique. Або також із використанням особливої техніки виготовлення скла. The original masks were rather simple in design, decoration and often had a symbolic and practical function. Але маски не завжди були такими яскравими, такими незвичайно цікавими і стильними, такими, як вони є зараз. Раніше, в давні часи, маски носили більш практичний характер, функцію виконували більш практично і не були оздоблені таким чином, як сучасні. Today, people from all over the world come to Venice to take part in the Carnival. The Carnival of Venice is a celebration that attracts thousands of people who get prepared for this day in advance. Отже, Карнавал в Венеції є 
щорічним святкуванням. Яке в нас слово означає щорічний? Annual. Yeah? That's an annual celebration that attracts thousands of people, які запрошує, приваблює е, тисячі людей з різних е, місць, з різних країн світу. People wear beautiful costumes and of course masks. They sing, dance, talk, eat delicious food and rent the boats, gondolas. І протягом цього карнавального сезону люди вдягають дуже гарні костюми, переодягаються, носять маски. Вони співають, танцюють, розмовляють, вони чудово проводять час. Вони ем, куштують дуже таку цікаву і смачну їжу. І, звичайно, вони катаються на лодках, які називаються гондолами. Just one more time, if you were writing down the words or probably if you took a picture of uh, the previous slide, it's just for you to uh, check if we did everything correctly. Це ще раз просто до вас дуже швидесенько перевірити ті слова, які ми вставили. Так? Carnival of Venice, celebrate, masks, uh, the masks can be made of leather and porcelain, and annual celebration. And... I have a friend whose name is Tracy. Мене є подруга Tracy. She is American. Вона американка, але вона обожнює Італію і довго проживала в Італії. So one of her favorite holidays and festivals and carnivals is of course Venice Carnival. І вона завжди мені розповідала про своє найулюбленіше святкування, яким є саме карнавал у Венеції. Отже, коли я написала їй про те, що я збираюся вам розповідати про карнавал у Венеції, вона написала мені своє враження, свій відгук про карнавал. So let's read it. Coming to Carnevale, that's an Italian word for carnival. Carnevale in Venice is a festival for all your senses. At every turn you can see people wearing masks and costumes. Тобто, якщо ви хочете приїхати у Венецію на карнавал, саме це святкування задовільнить всі ваші вимоги і потреби. At every turn you can see people wearing masks and costumes. На кожному кроці ви будете бачити людей, переодягнених в чудові костюми і маски. In the square it is confetti flying through the air while you feast on traditional pastries. І ви можете куштувати смачну традиційну їжу, а в цей час конфеті буде літати в повітрі скрізь на головній площі. People are surrounding you on all sides. Not if but when you go you have to ride along the canals in a gondola. І скрізь ви будете бачити дуже багато людей, оскільки дуже багато людей приїздять до Венеції саме в цей час. І якщо ви поїдете, обов'язково вам необхідно покататися на гондолі, так? На спеціальному човні, який називається гондола. And floating through the canals and singing along the way, you will have a visit of a lifetime. У вас будуть просто незабутні враження, якщо ви будете їхати в гондолі, співати і чудово проводити час. Ви не забудете цей візит до Венеції ніколи. So that was her message to you. Це було її послання до вас. Uh, і також вона надіслала мені ці фотографії. Що я хочу, щоб ми з вами зробили? Ви бачите... Номерки 1, 2 і 3. І я вам пропоную лейбл the pictures, підписати малюночки. Отже, у нас є три варіанти, так, як би ми могли підписати ці фотографії. The first one is riding a gondola along the canal. Їхати на човні вздовж каналу, на гондолі. Uh, який ми оберемо варіант? Звичайно, This one, number two. Okay, dressing up and wearing masks. Переодягатися та носити маски. Де ми бачимо малюнок із номером, той, який нам необхідний? Ось ці дві фотографії. Так? We can see people wearing beautiful masks and wonderful costumes. And the last one. Venice is a city of carnivals, beautiful canals and happy people. Венеція – це місто карнавалів, прекрасних каналів та щасливих людей.
So of course, that's the first one. You can see a beautiful canal, you can see a beautiful bridge, you can see a, a picture of the city and a happy person wearing a costume and a mask. Now, I have a little thing for you, a little task. You have to guess the country. Тепер вам треба буде вгадати країну. So looking at the pictures, якщо ви подивитесь на малюнки, ви вже зрозумієте, про що буде йти мова. What do you call this thing? That's an air hot balloon. Повітряна куля, hot air balloon. So this is one of the most breathtaking events. So then is nice захопливіших фестивалів. This festival is held twice a year, який проходить двічі на рік. This festival took place for the first time 20 years ago and every year is getting more and more popular. Вперше цей фестиваль відбувся 20 років тому і з того часу він стає більш і більш популярним. If you join this festival, you can take a hot air balloon flight over an ancient castle, admire amazing views and have unforgettable moments. І якщо ви захочете взяти участь у цьому фестивалі, ви будете кататися на повітряній кулі, літати на повітряній кулі, а також ви будете насолоджуватися надзвичайно прекрасним видом на середньовічний замок. And of course, you will have unforgettable moments. І, звичайно, ви ніколи про це не забудете. You have always dreamed about it, haven't you? І ви завжди, мабуть, про це мріяли, чи не так? So what do you think the country is? It's very easy. I am sure that you all know the answer. So you have to loudly tell me what is the country. Це дуже легко. Я впевнена, що ви всі знаєте, яка... Це відповідь. Або, можливо, для деяких із вас це буде сюрпризом. Отже, цей чудовий фестиваль проходить в Україні. У місті Кам'янець-Подільський. So if you haven't known about the festival, you can google more about it. And when you have your school holidays, you can go to that festival and you can take part. And you know that in Кам'янець-Подільський there is a beautiful ancient castle. It's really amazing. The views are fantastic. And you can imagine if you take a hot air balloon ride, you can only imagine how beautiful everything will look from that uh, distance and height. Yeah? Тому, е, якщо ви не знаєте про цей фестиваль, якщо ви не були в Кам'янці-Подільському, погугліть, знайдіть інформацію. І, можливо, на шкільних канікулах вам м, слід буде заїхати саме туди. Another festival is a Chinese New Year festival. Інший фестиваль, про який ми сьогодні прочитаємо, це фестиваль святкування Нового року, китайського Нового року. Це дуже-дуже відомий, мені здається, по всьому світу фестиваль, дуже яскравий, надзвичайно гарний. So Chinese New Year is another famous festival which is celebrated not only in China, але святкується він не тільки в Китаї. Потім ви зрозумієте, чому я це Говорила, the celebration lasts for 15 days. І святкування займає 15 днів. Можете уявити собі, не так, як у нас один день лише, а 15. Usually people have dinner parties and get together with their families. І зазвичай протягом цього святкового періоду, цього сезону святкування, люди разом збираються, вони приходять до своїх родичів, вони збираються сім'ями і проводять такі вечірки. There is an interesting tradition to open the doors and windows to let old year leave and to let the new year come. І у них є цікава традиція відкривати всі вікна і двері для того, щоб випустити старий рік і запустити новий. On the last day of festival there is a parade. В останній день є парад. There are so many people on the streets. People wear national costumes and the streets and cities look so bright. Люди вдягаються в National costumes or traditional costumes, традиційні е, наряди і костюми. І е, міста перетворюються на надзвичайно яскраві міста. 
The lion or a dragon dance is another tradition which is supposed to bring good luck. І однією з дуже цікавих традицій новорічних китайського нового року святкування є спеціальний особливий танок дракона або лева. And uh, it is believed that it brings good luck. І вважається, що він приносить удачу. Children get money in red envelopes on this day. І в цей день діти отримують гроші у червоних конвертиках. Now, uh, at the moment, you are going to watch a video. I asked a friend of mine, a teacher who works in Malaysia, to tell us more about this wonderful festival and about some other festivals. So she kindly agreed to record the video specially for you, year five. Отже, я попросила свою подругу, яка зараз працює в Малазії, розказати вам про китайський Новий рік, а також про інші традиції фестивалі. Отже, в цьому відео ви знаєте, ви дізнаєтесь багато нового, багато цікавої інформації, але ви повинні слухати дуже уважно. І якщо у вас є під рукою папір і ручка, будь ласка, записуйте назви цих святкувань або якусь інформацію, яка може здатися вам важливою. And if you have a chance just to pause the video and to re-listen to it, to listen to it one more time, do that, yeah? Uh, because another time, when, when you listen to the video, not just once, but two or three times, you will understand it much better, yeah? І якщо у вас є можливість поставити відео на паузу та передивитися його ще раз, це буде надзвичайно корисно. So, uh, you have to take notes, you have to be very attentive and careful while listening, and enjoy. Hello everyone from sunny Malaysia. It's a country that is situated in the southeast of Asia. It's a melting pot of different cultures. Malay, Indian and Chinese live here together. They have many traditions and celebrations. And I want to tell you about some of the festivals happening in Malaysia. One of the first celebrations each year is the Chinese New Year. It happens in January or February. Everything is in red color at that time and decorated with lanterns, because red is the color of good luck for Chinese culture. The most interesting part of Chinese New Year is having beautiful lion and dragon dances with loud traditional music. The next festival that I would like to tell you about is Holi, which is celebrated by Indians. It is the festival of spring, festival of colors, or festival of love. On this celebration, people have a lot of fun by throwing colorful paints onto each other, which can be tricky to be washed after. And the last festival that I would like to tell you about is Kite Festival. It is happening in the very windy part of Malaysia. Kites are a very traditional part of entertainment in Malaysia. Lots of people come to run their kites here or just to watch how others do it. It's a family festival definitely worth visiting to have fun. So, all celebrations and festivals in Malaysia make it a very bright country. It's definitely a place to visit. Um, now, you know everything about these three wonderful festivals that Victoria told you about. And now another task, another little task based on the video. So I have my true and false cards. Yeah. Uh, so we will read the statements and you will have to tell me whether they are false or true. And I will be helping you. I will be showing you the signs. Okay. Отже, зараз ми прочитаємо ці речення, ці ствердження. Вся ця інформація була у відео, яке ви переглянули. І нам необхідно буде сказати, чи вони правдиві, чи ні. So the first one. People in Malaysia do not celebrate Chinese New Year. В Малайзії не святкують китайський Новий рік. And that's false, because if you watched the video, and you did, uh, you now know that in Malaysia they have a few different traditions and cultures and they have different people living there. That's why they celebrate Chinese New Year. 
The next one is Chinese New Year celebration happens in March. Is that true? And that's true. Yeah? Okay, Holi is a festival that has Indian origin. And that is true again. Це також правда, оскільки Holi – це фестиваль, який має індійські корні, так? Походить з Індії. Red is a color of good luck for Chinese people. Червоний колір, як вважають uh, китайці, приносить удачу. Чи це правда? It is true. That's why you could see all those red colors, all those red Chinese lanterns and decorations that were put up uh, in the streets. People throw paints onto each other and have fun during the celebration of Holi. Is that true? Що люди кидають спеціальну фарбу один на одного протягом святкування Холі? And this is true again. So that's part of the celebration when they throw paint on, paints onto each other. And the last one, flying kites is not a tradition in Malaysia. Flying kites is not a tradition. Це не є традиційним запускати повітряних зміїв. And that's false, because that's one of the biggest and well-known festivals in Malaysia. So that's the end of the lesson. Thank you a lot for your attention and hard work, and I will see you soon. Дуже всім дякую за увагу, за роботу. Я сподіваюся, що цей урок був цікавим і корисним. До побачення!